சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குண்டான ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலனை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ராசிக்கும் கிரகங்களுடைய பயிற்சிகளை பொறுத்து அதாவது சனி புதன் சுக்ரன் எல்லா கோள்களும் இந்த வருஷத்தில் நிறைய மாற்றங்களை சந்திக்கிற மாதிரி இருக்குது நிறைய ராசிக்காரர்களுக்கு நிறைய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபெப்ரவரி மாதத்தை கிளியராக பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ராசி பலனோட உங்கள் லக்ன பலனையும் பார்த்துங்க லக்ன பலன்றது உங்கள் லக்னத்துக்குண்டான அந்த மாதத்துடைய கிரக நகர்வுகள் என்ன ஏற்கனவே ராசியா லக்னமான்ற பலனையும் கொடுத்துருக்கோம் சனி பயிற்சி பலனும் அப்லோடாக இருக்குது புத்தாண்டு பலனும் அப்லோடாக இருக்குது விடுபட்டவங்க அதை நீங்கள் ஸ்க்ராலில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு இம் இமீடியேட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் உங்களோட நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்க கும்பராசி கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி மாதத்தில் பலன்கள் எப்படி இருக்குது ட்ரான்சிஸ்லாம் எவ்வளோ ஃபேவராக இருக்குது பாருங்கள் கும்பராசிக்கு சனி பன்னெண்டு இந்த சனி வந்து ராசிநாதன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது இது எந்தளவுக்கு ஃபேவராக இருக்கும்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஏழரை சனியுடைய துவக்கம் இது முதல் சுட்டு ஏழரை சனியாக இருந்தால் அந்த ஜாதகர்கள்லாம் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் நல்லது கெடுதல்னு கிடையாது விழிப்புணர்வோடு இருக்கலாம் இப்போ விழிப்புணர்வுனா என்ன கெடுதல்னா என்ன கெடுதல்னா ஒன்று கெட்டதாகவே நடந்துடும்னு சொல்கிறது விழிப்புணர்வுனா ஜாக்கிரதையாக இருந்தால் கெடுதல் நடக்காது நம்ம அதை காப்பாற்றிக்கலாம் சரி தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து கும்பராசி உங்கள் வயசு வந்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று பத்தொம்பது இந்த ஏஜில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஏழரை சனி என்ன செய்யும் பன்னிரெண்டு கூடிய கோளான சனி அந்த இடத்துக்கு வரும் பொழுது விரயங்களை கொடுக்கும் விரயங்கள் எப்படிலாம் கொடுக்கும் தேவையில்லாத செலவு கொடுக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எனக்கு அந்த கோர்ஸ் பிடிக்கல உங்களால் தான் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணதுக்காக தான் படிக்கிறேன் பேரண்ட்ஸுடைய தொல்லை தாங்க முடியும் அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணேன் அந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணேன் இது எனக்கு பிடிக்கல நான் வேறு ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்தால் என்ன ஆகுது விரயம் டைம் வேஸ்ட்டு பணம் வேஸ்ட்டு இதை வந்து பண்ண வைக்கும் இது ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசித்து ஒரு கோர்ஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அதே ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறீங்க ஒரு ஃபாரினில் போய் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஆசைப்பட்றீங்க முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணுவீங்க என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் இல்லை என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் அவள் பேச்சை கேட்டு நான் செஞ்சேன் இவன் பேச்சை கேட்டு நான் செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே போய்ட்டு இந்த கண்ட்ரி எனக்கு பிடிக்கல இந்த கோர்ஸ் எனக்கு பிடிக்கல நான் வேறு ஒரு கண்ட்ரிக்கு போக போகிறேன் இப்போ இங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் வேஸ்ட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பண்ணும் அடுத்தது என்ன பண்ணும் ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்க வைக்கும் ஆசை தூண்டும் ஒரு வாகனத்தை வாங்கிக்கணும் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் பைக்கில் வராங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் காரில் வராங்க நானும் அப்படி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டுக்கு என்ன பண்ணும் அதில் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்கும் அது உங்கள் பேர்லேயே போய் வாங்க வைக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு தான் ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் ப்ளஸ் வந்துடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் இந்த கும்பத்தில் வரும்பொழுது இதுவும் தேவையில்லாத எங்கேயாவது போய் வண்டியை மோத வைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் புதுசாக கற்றுக்கிறீங்க இப்போ சனியும் பன்னெண்டில் இருக்குது அப்போ கற்றுக்கும் போதே என்ன பண்ணும் முதல்ல நம்ம எங்கேயாவது விழுந்து எழுந்தால் தான் கற்றுக்க முடியும் அப்போ அந்த இடத்துல ரிஸ்க் எடுத்து ஸ்பீடாக ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது நான் என்ன சொல்ல வண்டியே வாங்கணுன்றது என் பாயிண்ட் இல்லை ஸ்பீடாக ட்ரைவ் பண்ணுறதை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் போட்டுங்க உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல உங்களை பாதுகாத்து ஒரு வாகனத்தை பயிற்சி பண்ணுங்கள் இது ரெண்டாவது விஷயமாக நீங்கள் கேர் எடுத்துங்க அதே மாதிரி இந்த ஏழரை சனி அப்படிங்கிறது முதல் சூட்டில் நிறைய பேருக்கு வந்து காதல் தோல்வியும் கொடுக்கும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா எல்லோரும் நல்லவங்களாக இருக்கணும் எல்லோரும் நேர்மையாக இருக்கணும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி தான் அவங்களும் நினைப்பாங்க நம்ம ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்களும் ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் உலகமே கிடையாது நைன் பிளானட்ஸ்க்கு வந்து நைன் டிஃப்ரெண்ட் தத்துவாஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு உணர்வு இருக்குது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஒரு ஒருத்தருடைய பிரதிபலன் அல்லது ஒரு ஒருத்தருடைய அந்த உணர்வு பூர்வமான வெளிப்படுத்துதல்லாம் வித்தியாசப்படும் இப்போ இதெல்லாம் கற்றுக்கிறதா இந்த வயசு இந்த கற்றுக்கும் பொழுது நிறைய அனுபவங்கள் ம முரண்பாடாக வரும் பொழுது அதை நீங்கள் தோல்வியாகவோ மனவழியாகவோ எடுத்துக்கக்கூடாது அதை நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்து ஒன்று லேர்ன் பண்ணி அடுத்த இடத்துக்கு நகர்ந்து போகணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கும்பராசிக்கு நான் ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறேன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் யாராக இருந்தாலும் எந்த ராசியாக இருந்தாலும் சனிங்கிறவர் லார்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சோதிப்பார் பயங்கரமாக சோதிப்பார் இந்த சோதனையிலேருந்து நம்ம எப்படி விடுபடுறோமா விடுபடலையா மகாபாரதத்தில் வந்து தர்மனையே சோதித்தவர் சனி அந்த மாதிரி உங்களை சோதிக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் புத்தியை கொண்டு உங்கள் பக்தியை கொண்டு உங்களை காப்பாற்றிங்க உங்கள் சுய ஜாதத்தையும் எட
குரு வந்து இந்த கும்பத்தை பொறுத்தவரைக்கும் லெவன்த் ஹவுஸில் இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் ஸோ பொருளாதார ரீதியாக பெரிய பிரச்சனையாக காமிக்கல ஏற்கனவே நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க ஏற்கனவே நீங்கள் தொழில் பண்ணுறீங்க ஏற்கனவே ரொம்ப லாங் டேர்மாக ஜேர்னியில் இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் வந்து பெரிய இஷ்யூஸ் இல்லை இந்த பன்னெண்டில் சனி வந்தால் என்ன திடீர்னு இடமாற்றம் திடீர்னு பிடிக்காத இடத்துல வேலை திடீர்னு ஓவர் ப்ரெஷர் திடீர்னு அவன் பாஸ் மாறிட்டார் இல்லைனா எம்ப்ளாயீஸுடைய அந்த கலீக்ஸுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லை இந்த மாதிரியான இடர்பாடுகள்லாம் சந்திக்க வேண்டிய இது வந்து நான் சொல்கிறது தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி செகண்ட் ரவுண்ட் உள்ளவங்களுக்கு தேர்ட் ரவுண்டில் சிக்ஸ்டி ப்ளஸில் உள்ளவங்களுக்கு வயசில் ரொம்ப மூத்தவங்களாக இருக்கவங்க சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்கவங்களுக்குலாம் ஹெல்த்தில் வந்து கொஞ்சம் கவனம் எடுக்கணும் ஏன்னா பன்னெண்டில் சனி வந்தால் ஆரோக்கிய தொந்தரவு அப்போ தான் கரெக்டாக மூட்டு வலி வரும் குதிகால் வலிக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனை கொடுக்கும் வீட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் மன உளைச்சல்னு சொல்லுவாங்க யாருமே என்னை புரிஞ்சிக்கல என்னை யாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணலை நான் வந்து பயங்கரமாக உழைக்கிறேன் இதில் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் இந்த ஏஜில் உள்ள விமன்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இனிஷியலாகவே ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இப்போ கும்பராசி கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது வயசு இருபத்தி நாலு இருக்கும் பெண்ணாக இருப்பாங்க கல்யாணம் பண்ணுவீங்க கல்யாணம் பண்ணவனே எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் எதிர்பார்ப்பு கணவன் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாட்டேன் உடனே கேஸை போட்டுருவோம் நம்ம டிவர்ஸ் போவோம் இது வந்து யோசிக்கணும் முதல்ல கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா விசாரித்து கல்யாணம் பண்ணுங்க நிறைய பேர் ஏமாற்றத்தை அடைகிறாங்க எதிர்பார்ப்புகள் மீட் அவுட் ஆகாதனால தான் ஏமாற்றம் வருது இதெல்லாம் முன்னாடி செக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அந்த ராசி வந்து சப்போஸ் நமக்கு எது கரெக்டுன்றதை விட நமக்கு எது பிடிக்குதோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ண வைக்கும் பிடிக்கிறது வேறு கரெக்ட் வேறு பொருந்தி வாழ்கிறது வந்து நமக்கு பிடிச்சவங்களோட தான் பொருந்தி வாழணும் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சூழ்நிலை இருக்குது இதெல்லாம் யோசித்து முடிவிடுங்க கும்பத்துக்கு நான் நிறைய ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு தேவை இரண்டாம் சுற்று உள்ளவங்களுக்கு சில வளர்ச்சிகளை கொடுக்கும் ஏற்கனவே செய்த செயல்களை எந்த தடையும் என்று எந்த பெரிய மாற்றமும் இல்லாமல் செய்தால் நல்லது மாற்றங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் உங்கள் சுய ஜாதகத்தை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து மாற்றங்களை செய்யுங்க புது முயற்சி செய்யுங்க முதலீடு செய்யுங்க வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் ஒரு மாதத்துடைய கோள்களுடைய நகர்களை வச்சு நான் கொடுக்குற ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் இது நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு பொருந்தலையே பொருந்தலையே ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இது அக்யூட்டாக பொருந்து நிறைய பேர் எங்களோட ஷேர் பண்ணுறாங்க இந்த பொருந்தாதவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நூறு கோடி பேரில் நம்ம நாட்டு தொகை ஒரு தோராயமாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாக்டாக இல்லை நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் வச்சுப்போம் ஒரு ராசிக்கு பத்து கோடி பேர் பத்து கோடி பேருக்கும் ஒரு ராசியை வச்சு தான் நான் பலன் சொல்கிறேன் அது ஒரு பொது பலன் இந்த பொது பலனை எப்படி உங்கள் ஜாதகத்தோட மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லக்னத்துக்கு ஒரு முறையும் ராசிக்கு ஒரு முறையும் உங்கள் பலனை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் லக்னோனா நீங்கள் உதாரணத்துக்கு மேஷ லக்னோன்னு வச்சுங்க மேஷ ராசிக்கு நான் சொல்கிற பலனை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் உதாரணம் நீங்கள் சிம்ம ராசியாக இருந்தீங்கன்னா சிம்ம ராசிக்கு சொல்கிற பலனையும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ஏற்கனவே ராசி லக்னத்தை வச்சு நான் டிஃப்ரென்சியேஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை முதல்ல நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஜனனகால ஜாதகமில் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது ஒரு வேலையை பற்றி சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரி அந்த தொழில் கிரகம்னு ஒன்று இருக்கும் கரியர் பிளானட்னு ஒன்று இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு ஒரு பிளானட் வரும் உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு ஒரு கிரகம் இருக்கும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு பிளானட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளானட்டை ஒன்று ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கும் அந்த கிரகங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பிறவி ஜாதகத்தை வச்சு தான் இந்த ட்ரான்ஸிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் பிறவி ஜாதகம்லேயே ஒரு ஒன்றுமே இல்லை அதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தே கிடையாது வீக்காக இருக்குன்னா இந்த நகர்வுகள்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணாது ஒருவேளை பேர்த் சார்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராடரி சார்ட்டாக இருக்குன்னா அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ராலஜியாக பார்க்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் வராது அவங்க பிறக்கும் போதே ஒரு யோகமாக பிறந்துடுறாங்க இதுதான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு பொது பலாம் நீங்கள் கருதி இந்த டிரான்ஸிட்ஸ் நான் ஏன் மாத மாதம் கொடுக்குறேன்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா நான் கொடுக்குற அந்த டேட் அந்த டிரான்ஸிட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு பிளான் நீங்கள் வந்து புதுசாக பண்ண போகிறதுக்கு ஒரு பிளான் இருந்தால் அதை கிளியராக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதை தாண்டி ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் ஆரோஸ்கோப்பில் சில பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய கரியர் இந்த வருஷம் நான் சில முடிவுகள் எடுக்க போகிறேன் அதை பற்றி எனக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குது இல்லை என்னோடய மேரேஜை பற்றி நான் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது என்ன நடக்குமா இல்லை எப்போ நடக்கும் இல்லை தோஷம் இருக